আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলে আলম তলাই হাজিম আল্লাহ <laughs> হজরত পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম নমরুদের দরবারে গিয়ে দিনের দাওয়াত দিচ্ছে মানুষ দুইটা কারণে আল্লাহকে ভুলে যায় সম্পদের মোহে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় মানুষ যখন সম্পদশালী হয় টাকা পয়সা বলা হয় মানুষ তখন খোদাকে ভুলে যায় আবার মানুষ যখন ক্ষমতাধর হয় তখন অনেক সময় আল্লাহকে বলে যায় এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল ইজ্জত নমরুদকে পাওয়ারফুল ক্ষমতা দিয়েছিল নমরুদ ক্ষমতার দম্বে আল্লাহ তালাকে ভুলে গিয়েছিল নমরুদকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার জন্য পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা নমরুতের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন ইব্রাহিম পয়গম্বরের এবং নমরুদের যে কথোপকথন কথা কাটাকাটি সেটা আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে তুলে ধরেছেন পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম নমরুদের দরবারে গিয়া দাওয়াত দেয় ও নমরুদ আমি তোমার কাছে একাত্মবাদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি আমার প্রভু এমন পাওয়ারফুল ক্ষমতাদর আমার প্রভুর এত শক্তি এত শক্তি আমার প্রভুর এত শক্তি ইব্রাহিম ইব্রাহিম বলে ইব্রাহিম রবিমিদ আমার আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করতে পারে মানুষকে মৃত্যু দান করতে পারে এইবার পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যখন এই দাবি করল মাথা মোটা নমরুদ এই নমরুদের জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতার মোহে পড়ে এত লোভ পেয়েছিল যে সেও বলে কাল আনাউ উমিদ ও পয়গম্বর ইব্রাহিম তুমি যেই ক্ষমতার কথা যেই ক্ষমতাধর প্রভুর দাওয়াত নিয়ে আমার কাছে এসেছ তোমার সেই প্রভু যেই রূপ মানুষকে জীবন দান করতে পারে যেই রূপ মানুষকে মৃত্যু দান করতে পারে আমিও তো ওই রূপ মানুষকে জীবন দান করতে পারি মানুষকে মৃত্যু দান করতে পারি আশ্চর্য আমিও মানুষকে জীবন দান করতে পারি মৃত্যু দান করতে পারি এইটা ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে দেখানোর জন্য দুইটা কয়েদি ধরে নিয়ে আসছে কয়েদি ধরে নিয়ে এসে একজনকে হত্যা করে দিচ্ছে আর একজনকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম চিন্তা করলেন আমি যার কাছে দাওয়াত নিয়ে এসেছি যদিও বিশাল বড় ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু ক্ষমতার মো ক্ষমতার দম্ভ তাকে বিবেক বুদ্ধিহীন বানিয়ে দিয়েছে এইবার ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কৌশল পরিবর্তন করলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম দেখলেন যে এই নমরুদ হলো একটু মাথা মোটা একে মোটা মোটা কোনো বুদ্ধি দিয়ে বাগে আনা যাবে না অন্য কোনো বন্ধ অবলম্বন করতে হবে আমার আল্লাহ তো প্রতিদিন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত করে দৈনন্দিন প্রত্যুষে প্রভাতে 
পূর্বদিগন্তে তাকাইলেই দেখি আমার মৌলার দেওয়া সূর্য উদিত হচ্ছে প্রতিদিন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত করে তুমি যদি পারো তাহলে আগামীকাল প্রত্যুষে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত করে দেখাও সম্ভব এই কথা বলবার পর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তির চেহারা নম্রদের চেহারা ফবহিতাল্লাদি কাফার সে হতবম্ব হয়ে গেল চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল লাজব হয়ে গেল তফসিরের মধ্যে আসছে মারিফুল কোরআনের মধ্যে আল্লামা শফির রহমতুল্লাহ আলী উনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আসলেও তার এই যে চুপ থাকা হতবম্ব হয়ে যাওয়া তাৎক্ষণিক চুপ সে যাওয়া এটার কারণ ছিল সে একটু ভয় পাচ্ছিল যে না জানি ইব্রাহিমের খোদা যদি আবার সত্যি পশ্চিম দিগন্ত থেকে মোজে জাসরূপ আবার পশ্চিম দিগন্তের সূর্য উদিত করে দেখা দেয় তাহলে তো আমি যেই জিনিসটার ভয় পাচ্ছি এটা আরও বেশি সংগঠিত হবে সব মানুষ ইব্রাহিমের খোদার উপর ইমান আনবে এই বয়সে চুপ ছে গিয়েছিল এই যে আল্লাহ তালার পরিচয় কোর আনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ রবুল ইজ্জাত এরপরেই অকাল্লি মর্রালা এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালার এক নিদর্শন তুলে ধরেছেন বর্তমান সময়েও কিছু জাহেল আছে না বলে মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নাই মৃত্যুর পরে আবার মানুষকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করবে এর বিরোধী দলের লোক আছে না বর্তমান প্রেক্ষাপটেও আছে অনেক সময় দেখা যায় তার এমন ভাষায় এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যেন আল্লাহ তালার দ্বারা এটা সম্ভবই না সেজন্য কোরআন খুলে দেখো আল্লাহ তালা তোমার মতো গাদ্দারদেরকে পূর্বেই দেখিয়ে দিয়েছে তুমি আর কতটুক তোমার আর কতটুক মেধা আছে তোমার কতটুক শক্তি আছে তোমার চেয়েও বড় ক্ষমতা দর তোমার চেয়েও বড় শক্তি দর তোমার চেয়েও বড় বড় মেধাওয়ালাদেরকে রব্বে করিম দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত বিভিন্ন সময় কোরআনুল করিমের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদেরকে এখান থেকে আমরা ওয়াস করি না আল্লাহ আমাদেরকে ওয়াস করছেন পুরা কোরআন শরীফের মধ্যে পাঁচশো আয়াত হলো হুকুম বিধান বাকি গোলা কী তাহলে প্রশ্ন জাগে না যে এত বড় কোরআন শরীফ এতগুলো আয়াত তাহলে বাকি গোলা কি বলে বাকি গোলা হলো ওয়াস বাকি গোলা আমরা শুনবো আর সেখান থেকে ইব্রত হাসিল করব আমরা উপদেশ গ্রহণ করব যে এই শিক এই ঘটনার থেকে এই শিক্ষা তাহলে এই নমরুদ ইব্রাহিম পয়গম্বরের সাথে কথোপকথন লিপ্ত হয়েছিল ঝগড়ায় কথা কাটাকাটিতে আসলেও নমরুদের ইতিহাস পড়ে দেখলাম নমরুদ ছিল জারস সন্তান আশ্চর্য হইলেন তো সিরের কিতাবের মধ্যে লেখছে নমরুদ জারস সন্তান ছিল আর একজন জারস সন্তানের দ্বারাই নবীর সাথে কথা কাটাকাটি সম্ভব মোয়াদ্দাব ভালোভাবে যে দুনিয়াতে আসছে সে কখন নবীর সাথে গোস্তা কি বেয়াদবি করবে না বর্তমান প্রেক্ষাপটেও যারা সত্যিকার আর্থেই ভালো মানুষ তারা কখন ওলামের সাথে বেয়াদবি করবে না ওলামা বিদ্বেষী হবে না যারা কোরআনের খাদেম যারা কোরআনের দারক বাহক যারা কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত নিয়ে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় ওই সমস্ত ওলামা ওলামা বিদ্বেষী যারা আছে বুঝতে হবে এদের মধ্যে ওর সমস্যা আছে আর একটা ইতিহাস মনে পড়ে গেল হজরত ইউসুফ আলাই ইসলামের যে দশ ভাই ছিল খুব বুদ্ধিওয়ালা তাদের মেদা কেমন ছিল রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তো দশ ভাই এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে একটা গাভীর পাড়া তো গাভীর পাড়া এক ভাই বলতেছে যে এই এখান দিয়ে যে হেঁটে গেছে এটা একটা গাভী ছিল আর এক ভাই কয় মনে হয় গাভীটা গাভীর বুঝেন কিন্তু কেমন মেদা আর এক ভাই কয় এই গাভীটা অন্ধ ছিল রে কিছুক্ষণ পর এই গাভীর মালিক গাভী খুঁজতে খুঁজতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তাদের এই কতবকতনের এক পর্যায়ে তার সাথে সাথে সাক্ষাৎ তাই চলো বাচ্চার দরবারে যাই তোমরা আমার গাভী চুরি করছো 
কাশ্চর্য আমরা গাবি চুরি করলাম কিভাবে এখান দিয়ে আমার একটা গাবি গেছে সেটা অন্ধ ছিল গাবিটা আবার গাবি নো পেটে বাচ্চাও আছে তোমরা বুঝলা কিভাবে বাচ্চার দরবারে নিয়ে গেছে ওইখানে যে আর কাণ্ড ঘটাইছে তাদেরকে রুটি বানায় খাইতে দিছে বলতেছে যে এই রুটি যে বানাইছে তার ওই মহিলার একটু সমস্যা আছে তারপরে রুটি খাইতে দেওয়ার পর বলতেছে যে বাচ্চার দরবারে আমাদেরকে নিয়ে আসছে সে হলো যার সন্তান সব আশ্চর্য তো জিজ্ঞেস করছে যে এই বিচার পরে আগে বলো যে তোমরা এই তথ্য বাইলা কোথায় কয় এখান দিয়ে হাইটে যাইতেছে একটা গাবি যেহেতু একটু পাড়াটা পিছনের পা গুলা একটু বেশি ডাবছে সামনের পা গুলা একটু কম ডাবছে তো পেটে কিছু থাকলেই তো একটু পিছনের পা বেশি ডাবে বুঝছেন কি বুদ্ধি তো সেই জন্য বলছি এটা গাবিন গর্ববোধী গাবি আর এক পাশ দিয়ে গেছে এক পাশের ফসল খাইছে আর এক পাশে কি দেয় নাই মুখ দেয় নাই বোঝা গেল ও অন্ধ এক সাইড এক চোখ কানা না হইলে আর এক পাশেও তো গাছ ছিল তাহলে খাইল না কেন কা এই ডি মানলাম আচ্ছা এই মহিলার সমস্যা আছে বুঝলা কেমনি রুটির মধ্যে একটু কাঁচা কাঁচা তো মহিলাদের তো কিছু সমস্যা ওইগুলোই থাকে কয়টাও মানলাম বাচ্চা জারস এটা বললাম কেমনি কামরা হইলাম নবীর সন্তান সম্মানী মানুষ বাচ্চা আমাদেরকে খাবার দিয়া দূরে বৈশা রয়েছে ভালোভাবে আমাদের সাথে কথা বলে না আর যে লোকটা নবীর সন্তানদের সাথে বেয়াদবি করে নবীর ওয়ারিসদের সাথে বেয়াদবি করে নিঃসন্দেহে তার জন্মে সমস্যা আছে তো যাই হোক যেটা বলা উদ্দেশ্য সেই জন্য যারা কোরআনের খাদে যারা কোরআন রিচার্জ করে কোরআনের গবেষণা করে এই গবেষকদের কখনোই আমরা মন্দ বলবো না তাদের অবস্থান নেব না তাদের থেকে কিছু হাসিল করব তাদের থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করব তাদের পিছু লাগবো না তো যাই হোক এইখানেও আল্লাহ রবুল ইজ্জাত আমাদের জন্য একটি শিক্ষা নিয়েও উপদেশ দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যে মানুষগুলো পুনরজ্জীবিতকে বিশ্বাস করে না পুনরায় আল্লাহ তালা জীবন দান করে কেয়ামতের ময়দানে হাসরের ময়দানে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবেন এই কথা অনেক আল্লাহর বান্দা বান্দি বিশ্বাস করে না তাদেরকে এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত থেকে শিক্ষা নাও আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত কোনো এক জনপদ দিয়ে এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল তাফসিরের কিতাবের মধ্যে কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কেউ বলেন হজরত খিজির আলাইসাল্লাম কেউ বলেন হিজকিল নামক এক ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে সবচাইতে বিশুদ্ধতম অভিমত হল হজরত উজায়ের আলাইসাল্লাম ওনার সময় বক্তে নাসর নামের এক জালিম বাদশা ছিল কোনো এক জনপদকে জনপদকে বোঝানো হয়েছে বাইতুল মোকাদ্দাসের এলাকাটাকে ওইখানকার উনি এইরকমভাবে পৈশাচিকভাবে নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে ওইখানকার সাতগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল হজরত উজাইর আলাই সাল্লাম সেও বন্দী হয়েছিল এই বক্ত নাসরের হাতে সে যখন ফিরছিল মন্দিরত্ব থেকে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল চিন্তামগ্ন অবস্থায় ভাবছিল এই জনবসতিগুলো যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এইখানকার কোনো পশু পাখি জীবিত নাই মানুষগুলোও জীবিত নাই আল্লাহ তালা আবার কিভাবে এই জীবনহীন এই পশুগুলোকে এই মানুষগুলোকে আবার জীবন দান করবেন বন্ধু মুসলমান হজরত উজাইর আলাই সাল্লামের দিলের মধ্যে ইমানের কোনো কমতি ছিল না শুধুমাত্র কৌতূহল ছিল কিভাবে আল্লাহ তালা মানুষকে মৃত্যু দেওয়ার পর আবার জীবন দান করে এটা দেখার একটা কৌতূহল ছিল রব্বি করিম এই চিন্তামগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়া দিল 
او کلذی مر على قریت وہی خوفیت على عروشیا قال انا یحیی هذی اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت عام ثم بعثا قال انا یحیی هذی اللہ بعد موتها ای چند جکن کرلو فاماته اللہ مئت عام ثم بعثا اللہ ای بکتی کے مرد تو دیا دیلن حضرت عزیر علیہ السلام مرد تو بارون کرلن قال انا یحیی هذی اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت عام ثم بعثا ایک شتو بسر پر اللہ تک ابار پرورای جمندن کر لین سبحان اللہ کوئی شتو بسر پر ایٹا کی دنیا رکا ہی نہیں نکی پر لوگ رکا ہی نہیں دنیا دنیا اللہ تعالیٰ قرآن رمد بولین فاماته اللہ مئت عام ثم بعثا میتو بستا ایک شتو بسر اکبر پر قال کم لبست اللہ جگش کرے ہی امر بندہ کتو دین تمہیں یہ بابی چھلا ریتو ابستائی قال کم لبست قال لبست دو یومن او بعض یوم حضرت عزیر علیہ السلام بولین ایک دین او دو ترچے کسو شمائی بشی او بند مسلمان ایک شد و سور پار جیمون لب جکن کرلو اللہ جگش کرے تمہیں ریتو ابستائی پران ہین ابستائی کتو دن چھلا حضرت عزیر بولین قال کم لبست قال لبست یومن او بعض یوم اشو لیو حضرت عزیر علیہ السلام جکھون اپنر انر پران چولے جائے اللہ تعالیٰ تر پران نیے نائے تو کن چولو ایکٹر سمائے آر جکھون پران دان کرے تو کن چولو آر ایکٹر سمائے شکل بلائی انہی مرتی وارن کرسے بکل بلائی آبار جیون دان کرسے مونے کرسے ہوئی تو کل کے ارکم گمائی سلام آس کے یابار उड़ी से जन बोलते से फामत हुल्लाह मियत आमिं तुम बास कॉल कम लबिस कॉल लबिस तू यूम और बाद यूम अल्लाह बोले कॉल बल लबिस तमियत आमिं कॉल बल लबिस तमियत आम तुम क्या मी एक शतो बसुर प्राण हिन अवस्था ये के चिलम सुबहार अल्लाह इन कुरान की शिक्षा قرآن تے کی شکھا گرہن کرے آس کی جھرا قرآن کئی منتے چاہے نا حدیث کئی منتے چاہے نا اوئی شمس تو مانوش دیر کے بولتے چاہے برطمان جو تو بیگان دیکھو جو تو اتا دنی پروجکتی دیکھو ای پروجکتیر انویون شاب قرآن ایبن حدیث ایر مددمی ہوئے چھے آس کی تمہیں مسلمان ایر شنتا ہے مسلمان نے شنطن ہوئے قرآن نے گوبے شنا کرونا کنٹو جرہ و مسلم جرہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ای دات بانگا دینر شبرتن کرنا توعیدر شکری دی دائنا ترا بھالو کنی جانے دنیا رمد جو دی کنو آدھی پتو بستار کرتے ہوئی जो दी दुनियार मुद्दे मानुष की नीचे देर दिका आक्रिष्ट करते होए, जो दी प्रोजेक प्रोजेक्टीर उन्नायन शादान करते होए, ताहोले कुरान एवं हदीस शरा संभव नहीं, अस्के मुसलमान शंतान कुरान बोलेगी ये छो, तुम्ही कृषि कास करो कुरान ये गवेशना करो अल्लाह कृषि संपर क्यों, कुरान इर मुद्दे बोले छे تمہیں شنا بہنی تے چکری کرو اللہ رب العزت قرآن الکریم نے مدد مسلمان در شامورک شکتی بردی قرار کو دعو بولے چھے او بند مسلمان قرآن الکریم نے مدد ایمون کنو بھی شوئے نائی ایمون کنو چینتا دارا نائی جیش مستو بھی شوئے جیش مستو چینتا دارا کنو سلیشن کنو شمادن قرآن دائی نائی ایمون کنو بھی شوئے نائی شے جنو آمی اپنے جدی نیجر جیبان کے شندر شمبید دو کرتے چاہی نشن دے قرآن مکھی جیبان پنی چلو نہ کرتے ہوئے آمی جدی اللہ نوی کٹو لاب کرتے چاہی آمی کے قرآن مکھی جیبان پنی چلو نہ کرتے ہوئے آمی جدی اللہ رب حلو بشا پیتے چاہی رسول اطاعت رسول انشرن انو کرون کرتے ہوئے ٹھیک کی نا بولین او بند مسلمان منگرہ جا منچائی تائی کرلام 
কোরআন এবং হাদিসের বিরোধিতা করলাম দুনিয়াতেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব আখেরাতে আমাদের কোনো ঠিকানাই নাই সরাসরি জাহান নামে যেতে হবে সেই জন্য বলতেছিলাম আলোচনা করব নবীজি সাল্লু আলিয়াসাল্লামের মোহাব্বত এবং ভালোবাসা নিয়ে সেই নিয়ে একটি আয়াতে কারিমাত করেছি কারণ এমন একটি মাসে আমরা মাহফিলের আয়োজন করেছি যে মাসটাতে নবীজি সাল্লু আলিয়াসাল্লামের ভালোবাসা ছাড়াও আর একটা ভালোবাসার প্রচলন আছে ঠিক কিনা জানেন কি আপনারা সেই জন্য এই সামনে আসতেছে বলা হয় যুবক ভাইয়েরা নিঃসন্দেহে জেনে থাকবে সেজন্য ভালোবাসতে হলে রাসুলকে ভালোবাসতে হবে রাসুলকে ভালোবাসতে হইলে কিছু সিফাত গুণ অর্জন করতে হবে রাসুলের ইতাহাত করতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এখন আল্লাহকে ভালোবাসব ওই যে একটি শানে নজরুল বলছি না এই আয়াতে কারিবা নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট কেন নাজিল হলো এই যে প্রেক্ষাপটটা বলেছি তারাও কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসার স্বীকৃতি দিয়েছিল যে আমরা তো মূর্তি পূজার মাধ্যমেই আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করতে চাই তাহলে যায় গেবে জায়গায় সেজদা দিলে কাজ হইব কি যায় গেবে জায়গায় টাকাটাকি করলে কাজ হইব সেই জন্য সময় মতো যথাসময়ে যথা লাইনে আল্লাহকে ডাকতে হবে সেই জন্য কিছু আলোচনা করে নিচ্ছি যে আগে আল্লাহর পরিচয়টা জানা দরকার উজাইর আলাই সাল্লাম যখন পরিবর্তন হয় নাই অবন্ধু মুসলমান এক শত বছর আগে হজরত উজাহের আলাইসাল্লাম ইন্দে কাল করেছিল তার দেহের মধ্য থেকে আল্লাহ তালার রূপ নিয়ে নিয়েছিল এক শত বছর পর জীবিত হওয়ার পর আল্লাহ তালে ডাক দেয় তুমি তোমার খাবারের দিকে তাকাও অস্বাভাবিক তোমার পানীয় বস্তুর দিকে তাকাও হজরত উজাহের তাকায় দেখে লামিয়া কোনো পরিবর্তন হয় নাই এই খেলা এই কারিস বা কার জবান খুলে বলেন কার এই কারিসমা একমাত্র আল্লাহ তালার দুই দিন তিন দিন খাবার ঠিক রাখার জন্য সকালবেলা বাজার থেকে সিরাজ দিখান না ইসাফুর বাজার থেকে আপনারা কিছু গোস্ত ক্রয় করে আনলেন আনবার পর সেটা মনে করেন বিকালে রান্না করবেন কি করতে হয় ফ্রিজে ঢুকাইতে হয় তাই না না হলে এই গোস্তের বারোটা বেজে যায় কিন্তু আমার আল্লাহ এক শত বছর পূর্বে উজাইর আলাই সাল্লামকে রব্বে করিম মৃত্যুদান করেছিলেন এক শত বছর পর জাগ্রত হয়ে উনি দেখেন তার খাবার অপরিবর্তিত সুবাহান অঙ্গুর ইলা হিমারিক হজরত উজার আলাইসাল্লাম একটা গাদার পিঠে সর হচ্ছিল আল্লাহ কয় অঙ্গুর ইলা হিমারিক রব্বে করিম হজরত উজায়ের আলাইসাল্লামের এই ঘটনা মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত উপমা হিসাবে রাখতে চেয়েছেন আল্লাহ কয় ওয়ালিনাজালাকা আয়াত আল্লিন্নাস অঙ্গুর ইলা দেখি হাড্ডি গোলা এই গাদার হাড্ডি গোলা চূর্ণ বিচীর্ণ সব জোড়া টোরা খুইলা পড়ে রয়েছে এই জন্য হজরত উজাহির আলাই সাল্লাম আল্লাহ ডাক দেয় কয় তুমি গাদার দিকে তাকাও অঙ্গুর ইলা হিমারিক খাবার ঠিক আছে হজরত উজাহের নিজে ঠিক আবার জীবন লাভ করছে গাদারা দেখে পড়ে রয়েছে গাদার গোস্ত মাংস কিছুই নাই শুধুমাত্র হাড্ডিগুলো দেখা যায় জোড়াহীন সেই জন্য আল্লাহ তুমি তোমার গাদার দিকে তাকাও কিভাবে তার হাড্ডি গুলো আমি জোড়া লাগাই সুবাহ তারপর তার মধ্যে গোস্তের প্রলোভ দেই 
ثم نكسوا لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله رأي دشتن تو دكبر بار حضرت وزار السلام شكري دي دايا الله شتي تمي پرقرم شري شاب كرتي پرو أمري تبشش شويسه سبحان الله حضرت وزار السلام جيمون لب كربر بار جس يا بار هويت سابنر شي بيت المقدس उन्हीं अबर ताऊरत की जब पूरा टाइ तर मुकुष्टो चिलो जावर पौर देखे तर जे शोमो सामोहिक लोग बुला चिलो एक शुद्ध वो सर आगे रखो था कि वो मारा गया थे तर जुबोक नवजवान सुनतन गुला बिद्ध है कि सुबहार अल्लाह उन्हीं तो जुबोक नवजवान जाए बोले आमी उस दायर शब्द आशे कोई की एक शुद्ध व तार पर यार फिरे या शनाई तुम्हीं की बाबे उसाय रहे हो। उन्हें क्या जोखों ताऊरत की तब तिलावत करते बोले छे, उन्हीं सुंदर के रामुकुस तो तिलावत शुरू कर दिसे सुबहार अल्लाह। ऐ जे अल्लाह ताला दुनियार मुद्दे ही अल्लाह ए निदर्शन कुरान उल करीन मुद्दे नहीं ऐसे छे। इश मुस्तम माथा मोटा � तादर के सबक दवर जुन्ना अल्लाह कुराने रे मुद्दे नहीं ऐसे चेन हो बंधु एक कुरान अभिशास करवा तुम्हारे मुतो हजारो अभिशास करी तुम्हारे मुतो हजारो अशिकार करी कुरान रिचास करते गिये मुसलमान हुए चे सुबहार अल्लाह अच्छे ना अनेक गोबेशोक और अनेक डॉक्टर अच्छे कुराने रे बोल कर दोते गिये हुए चे मुसलमान कल्लन कोर अनेक विषय तुले दो रचन मानुष एगुला तिलावत कर बे आर इत्ती के शिक्षा ग्रहण कर बे इटाई होलो मानुषेरे सबब हो उचित आर अस्के मानुष और आन बुझेना हदीस बुझेना शुद्ध पारे उलो बिरुदी तक उठते ठीक किन्ह बोलें वर्तमान समाज व्यवस्था ऐतो खराब शुद्ध वर्तमान पेक्का पड़े � के दामी सवाई निजेर आमित्तो एवं बरत्तु नहीं ही शब्द में कथा बोले। अमी और चाहिए दामी, अमी और चाहिए बिशी बरोने था, अमी और चाहिए बिशी खोमोता धर, अमी और चाहिए बिशी टाको वाला, ऐ जे खोमोतर मो, खोमोतर दंबो, टाकार दंबो, इटा किंतु नम्रो देर चिलो, शे नम्रो द आच्छ आज नम्रों देर मित्तु की बाबा वैसे रजुतार बरी गया ना कारुन तार संपत्ति की कम चिलो ओने एक संपत्ति चिलो किंतु एक कारुन अहंकार अहमी का देखा इसे इन्ना कारु इन्ना कारुन का रमिं काबी मुसा फबगा अलई ये आयत करीब बर मुद्दे लाता फ़रह इन्ना अल्लाह ला युब्बल फरीहीन पर अंग शैल से तार कोमल लोग ताकि बोले चलो जो दंबो को रोना अल्लाह दंबो करें इधर की की करें ना पसंद करें ना ये दंबेर कारों ने कारों निश्चिन्नबुद हुए से किन्ह बोलें शेजुन्नो रसूल के अल्लाह के भलो वज़ बिन कौन पुंथाए भलो वज़ बिन अल्लाह रे चिन्न ना अल्लाह रे विश्वास करें ना शुद्ध मो किक शिक्की थी जुदी कुनो व्यक्ति दाय जी शुद्धी कुदार कसम अल्लाह के अमी भलो वशी अमर प्रभु के अमी भलो वशी ताको ये शेइ पुत्तोलिक देर मो तो हो बे जेइ पुत्तोलिक देर सामने नबीजी बोले चिलो तुमरा तो तुम्हादेर पूर्व سورہ انفال رمد اللہ رب العزت مومینیر کی سصفات برونو نہ کرے چھن بول بو کے مومینیر کی سصفات برونو نہ کرے چھن اللہ سورہ انفال رمد بولی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاته زادته ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
এই আয়াতে করিমার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত মুমিন বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু সিফাত বর্ণনা করেছেন এই সিফাত যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলেই নবীজির এতাত হবে অনুসরণ হবে এই সিফাত যদি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই আমরা আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করতে পারবো ঠিক কিনা বলেন সেই জন্য এই পাঁচটা সিফাত অর্জন করবার পর আসলে ইনকুম তুম তহিবুন আল্লাহ ফেতুনি এই আয়াতের সাথে এই সিফাতগুলো আমরা ইনশাল্লাহ ফিট করব যে আমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হতে চাই আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই নবীজির অনুসরণ করতে হবে নবীজির অনুসরণ করতে গিয়ে কোরআনুল করিমের মধ্যে এই পাঁচটা সিফাত যদি আমার সামান্যতম রিচার্জ দ্বারা আমি বুঝি এই পাঁচটা সিফাত যদি কোনো মমিনের মধ্যে থাকে তাহলেই প্রকৃত অনুসরণ হবে নবীজি সাল্লামের আল্লাহ রসুল আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের এই আয়াতের মধ্যে বলে ইন্নামাল মিনুর আল্লাদিনা ইদা ধুকির মমিনদের সামনে যখন আল্লাহর ইন্নামাল মিনুন আল্লাদিনা ইদা ধুকির আল্লাহর কথা জিকির করা হবে আলোচনা করা হবে তাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হয়ে যাবে কম্পিত হবে কম্পন কি অবন্ধ মুসলমান ওর আনুল করিমের এই আয়াতের ভাষ্য হল ইন্নামাল মিনুন আল্লাদিনা ইদা ধুকির আল্লাহর আলোচনা যখন হয় মমিনের দিল তো ওই রকম হওয়া উচিত আল্লাহর ভয় দিলের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হয়ে যাবে প্রকম্পন বলতে যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে এই বান্দা ঘুষ খাবে না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে এই বান্দা সুদ খাবে না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে এই বান্দা জেনা করবে না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে আল্লাহর ভয়ে কোনো মানুষের হক অন্যায়ভাবে খাবে না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে তখন তিনি বোনের হক মেয়েরা একাই বাবার সম্পত্তি লিখে নেবে না যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হবে তখন নিজের আলকাইটা অন্যের জমি ছোট বানায় আর নিজের জমি বড় বানাবে না ঠিক কিনা বলেন তাহলে অজিলাত কুলুবহম হৃদয়ের মধ্যে যে আল্লাহর জিকির হইলে প্রকম্পন শুরু হবে বন্ধু মুসলমান সেটা হলো আল্লাহর ভয়ে গুণা ছেড়ে দিতে হবে মৌখিক দাবি করলাম আল্লাহরে প্রচুর ভয় করি অন্যের টাকা সম্পদ সব কিছু মাই খাই মৌখিক দাবি করলাম আল্লাহর ভয়ে তাহার যত পড়ি প্রত্যুষে প্রবাতে সকাল বেলাই অন্যের মাথায় অন্যায়ভাবে বাড়ি বসায় দেই অবন্ধু মুসলমান মৌখিক দাবি করলাম যে আমি আল্লাহকে অনেক ভয় করি আর আমি আমার বোনের সম্পদ মাইরা বাবারে সেই ভূমি অফিসে নিয়া বাবার সমস্ত সম্পদ আমি লেখা নিলাম বন্ধু মুসলমান এটার নাম আল্লাহর ভয় দিলের মধ্যে নয় আল্লাহর ভয় দিলের মধ্যে যখনই আল্লাহর আলোচনা হবে আল্লাহর আয়াতের কথা স্মরণ হবে দিলের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হয় হয়ে যাবে ইন্নামাল মিনুন আল্লাদিনা ইদাদুকের আল্লাহ মানের মধ্যে প্রখরতা আসে দৃঢ়তা আসে নাকি বলেন আজকে মাহফিলে আসছেন মাহফিলের আসার আগেও চিন্তা ছিল আগামীকালকে কোন একজন মানুষের অন্যায় করবেন মাহফিলে ঈশা কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শোনবার পর এই অন্যায় অপরাধের যত বিশ দিনের মধ্যে ছিল সব দূর হয়ে গেছে বুঝবেন যে আপনি মমিন বুঝবেন কি আপনি মমিন এক নম্বর হইল আল্লাহর আয়াত যখন আল্লাহর কথা জিকের করা হয় তখন মমিন বান্দার দিলের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হয়ে যায় আল্লাহর ভয়ে দুই নম্বর সিফাত যখন আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয় ইমান বৃদ্ধি পায় ইমান বৃদ্ধি বলতে আমার ইমান তো আছেই আমি তো আল্লাহর উপর ইমান এনেছি অনেক সময় মানুষকে যদি বলা হয় যে ভাই নামাজে আসেন না কই মোল্লারা হুদাই নামাজের লিখে ডাকে আপনার আমার ইমান শক্ত আছে কয় কি না বলেন বলে না আপনার চেয়ে আমার ইমান শক্ত আছে বুঝবেন ও খারাপ শয়তান ঠিক কিনা 
কারণ আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলে যখন আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত হবে তার ইমান বৃদ্ধি পাবে ইমানের মধ্যে মজবুতি আসবে অবন্ধ মুসলমান মাহফিল আসতে বললে সে বলে মাহফিল শুই না কি হবে সব মাস আল্লাহ আমি জানি বলে কি না যদি বলা হয় ভাই এই দিনই কাজে তুমি একটু অগ্রসর হও কার এইগুলো করে কি হবে অনেক জনহিতমূলক কাজ আমি করে থাকি অবন্ধ মুসলমান এই ব্যক্তিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই তুমি যদি সত্যিকার আরতেই আল্লাহর প্রতি তোমার মহাব্বত এবং ভালোবাসা থাকতো যদি সত্যি সত্যি তোমার ইমান মজবুত থাকতো তাহলে তুমি নামাজে আসতা পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহ হকবার বলবার পর যেই ডাক আল্লাহ তালার ডাক তোমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলো না তোমার কেমন ইমান তুমি সেই ইমান দিয়া আবার জান্নাতে যাইতে চাও ভরসা কার উপর হবে তিন নম্বর সিফাত মমিনের ভরসা কার উপর হবে জোরে বলেন কার উপর আমাদের এলাকার মেম্বারের উপর নাকি কার উপর হবে বাবার উপর চাকরির উপর ব্যবসা বাণিজ্যের উপর একমাত্র ভরসা কার উপর হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা থাকতে হবে হ্যাঁ আল্লাহর উপর ভরসা কইরা পন্থা এবং মাধ্যম অর্জন করতে হবে আল্লাহর উপর ভরসা করে এমনি করে টিপ মেরা মনে করেন যে মসজিদের মধ্যে বৈশা এক হাজার দানার তুসবি একটা নিয়া সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কয়া শুরু করলেন যে টাঙ্গাইল থেকে এক হুজুরাই ছিল কইছে যে কোরআনের মধ্যে বলে আল্লাহ কইছে যে সব ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরেই করতে হবে আমার ব্যবসা বাণিজ্য সব বাদ দিয়ে শুরু করলাম তুসবি দানা টানা হইব আর দুনিয়া বিল ওসাই ইল্লা বিল ফাদাইল দুনিয়া উসিলিয়ার মাধ্যমে অর্জন হয় কোনো ফজিলতের মাধ্যমে নয় ফজিলত যত অর্জন করেন মাকাম যত বাড়বে আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে তার প্রতিদান দিবেন সুবাহার আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যেও আপনাকে সম্মান এবং ইজ্জত দান করবেন এই সবগুলো সিফাত অর্জন করেন ভরসা কার উপর থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহ তালার উপর ভরসা থাকতে হবে অ বন্ধু আমরা সেই চলে যাই দুই হাজার বছর আগের ঘটনা পয়গম্বর ইউসুফ আলাই ইসলামের দিকে আমরা তাকাই পয়গম্বর ইউসুফ আলাই ইসলামকে যখন ঝুলাই খা বিশেষ মহলে আন্দার মহলে যখন বন্দি করল হজরত ইউসুফ পয়গম্বর একা বাদশার স্ত্রী তাকে বিশেষ মহলে নিয়ে গিয়েছে পয়গম্বর ইউসুফের দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় এইবার জুলাইকা তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলেছিল ও মুসলমান একজন নবীর চরিত্রের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত কখনোই দাগ লাগতে দেয় না সেই জন্য হজরত ইউসুফ আলী ইসাল্লাম ওই সময় ভরসা কার উপর করেছিল আল্লাহর উপর কার উপর আল্লাহর উপর ভরসা করছিল নাকি জুলাই খার উপর কার উপর ভরসা কার উপর ছিল আল্লাহর উপর বিশেষ মহলে দরজাগুলো লাগানো ছিল ভরসা কার উপর ছিল একমাত্র আল্লাহর উপর ইউসুফ পয়গম্বর যখন জুলাই খা নাসুর বান্দা ছাড়েই না তার সাথে অবকর্মে লিপ্ত হতে হবে পয়গম্বর ইউসুফ আলী সাল্লাম আল্লাহর উপর ভরসা করে একটা দৌড় দিয়েছিল টাস 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 করে সমস্ত দরওয়াজাগুলো খুলে দিয়েছিল কে আল্লাহ খুলে দিয়েছিল বন্ধু মুসলমান ওই সময় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের উপর ভরসা করবার বদলতে পয়গম্বর ইউসুফ আলী সাল্লামকে এই মহাবিপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত অনায় সেই বের হওয়ার তৌফিক দিয়েছিল পয়গম্বর ইউসুফ দৌড় দিয়েছে দরওয়াজা লাগানো তালা মারা তাস টাস করে খুলে গিয়েছে এটা হচ্ছে আল্লাহর উপর বড়সার নগদ পুরস্কার আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছেন সেই জন্য তার চরিত্রের মধ্যে কোনো কলঙ্কের দাগ আল্লাহ তালায় দেয় নাই সুহার আল্লাহ সেই জন্য আমরা পারবো তো আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারবো তো আল্লাহর উপর ভরসা এটা হয় না জবানে সবসময় থাকিস বর্তমান মৌসুম খুব খারাপ পানিটা না দিলে আলোটা ঠিক মতো হইব না কয় না 
বলা উচিত ছিল এই রূপ খেতে পানি দিয়ে দেখি আল্লাহ যদি এই উসিলাই কোনো ভালো কোনো ফলাফল দেয় নাকি বলেন বলা উচিত ছিল এই রূপ বর্তমান ব্যবসার মৌসুম ঈদ সামনে দোকানটা খুলি আল্লাহর নামে হয়তো আল্লাহ ভালো কিছু দিতে পারে বলা উচিত ছিল সন্তান চাকরির জন্য দাঁড়িয়েছে একটু যদি নেতাদের কাছে যোগাযোগ করি হয়তো বা তাদের সুপারিশে আল্লাহ চাকরি মিলিয়ে দিতে পারে কিন্তু উল্টা হয়েছে আমার অমুক নেতা যদি নাই থাকতো আমার পোলার চাকরি হইতো না আমি যদি খেতে ঠিকঠাক মতো সার চাষ বীজ না বনতাম আমার ফসল এত ভালো হইতো না আমি যদি এই ব্যবসায়িক মৌসুমে এই জিনিসটা চালাকি করে ওইখান থেকে না আনতাম আমার দোকান চলতো না হয় কিনা বলেন সেই জন্য বন্ধু মুসলমান আমার আপনার সকলের ভরসা কার উপর থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর উপর नाम আমি মোমিন দাবি করলাম নিজের নামাজ পড়ি না আমি মোমিন দাবি করলাম জুমায়ও নাই জোহর আসার মাগরিব এসাও নাই ফজরেও নাই জুমার নামাজেও নাই ঈদের নামাজেও নাই শুধু জানা যার নামাজে আছে যেইটা আমার এলাকার একজন যায় করলি ওই তো ওইখানে আমি উপস্থিত আর বাকি যেইগুলো আমার জিম্মাদারি সেইগুলোর মধ্যে আমি নাই হয় না এরকম আল্লাহ অনেক বান্ধা আছে না আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক সবাই বলি আমি সেজন্য আমার আপনার মমিন সে অবশ্যই সালাদ কায়েম করবে যে মমিন নামাজ পড়ে না সে যদি কয় আমি পাক্কা ইমানদার বুঝবে ও শৈতানের খালা তো ভাই নামাজ পড়ে না সে যদি বলে আমার চাইতে মজবুত ইমানদার দুনিয়ার জগতে নাই বুঝবেন ওর চাইতে বড় শয়তানের বন্ধু দুনিয়ার মধ্যে আর কেউ নাই নামাজই পড়ে না হই আবার কিভাবে আল্লাহ মমিনের সিফাত বলতেছে সালাত মমিন কায়েম করবে তাইলে আজকে থেকে নিয়ত করলাম তো ইনশাল্লাহ তাইলে এক নাম্বার সিফাত কি গেল আল্লাহর আলোচনা শুনলে যদি দেখেন আল্লাহর কথা স্মরণ হইলে জিকির হইলে এই গুণার থেকে বাঁচার একটা ভাব তৈরি হয়েছে বুঝবেন যে আপনি মমিন বুঝবেন কি আপনি মমিন আর যদি দেখেন যে না আল্লাহর কথা স্মরণ হয় আবার গুণাও করেন তাহলে বুঝবেন যে প্রকৃত মমিন হইতে পারেন নাই এই প্রকৃত মমিন হওয়ার জন্য এই নফসের সাথে মুজাহাদা করতে হবে জিহাদ করতে হবে যেটা সার্বক্ষণিক জিহাদ কার সাথে নফসের সাথে সার্বক্ষণিক জিহাদ তাইলে মমিনের এক নম্বর গুণ আল্লাহর জিকির করলে দিনের মধ্যে প্রকম্পন শুরু হবে গুণা ছেড়ে দেবে দুই নম্বর গুণ হল মমিন যখন আল্লাহর আয়াত শুনবে বিভিন্ন নিদর্শন বেরি শুনবে মমিনের ইমানের মধ্যে মজবুতি আসবে তিন নম্বর গুণ হলো ওয়ালিহিমুন মমিন সব সময় কার উপর ভরসা করবে একমাত্র আল্লাহ তালার উপর ভরসা করবে মন থাকবে তো বিভিন্ন ঘটনা কইতেছিলেন উনি তো ভালো ছিল সুর দে সুর দে বলতেছিলেন ভালোই লাগলো মাঝখান থেকে আবার নামাজের কথা কন কে নাকি বলে সুর দিয়ে বিভিন্ন ঘটনা কইতেছিলেন কোরআন থেকেই ওইটাই তো ভালো আসলো বোধহয় আবার নামাজের কথা আবার মাঝখানে আলোচনা আনছেন এরকম বিরক্ত হইতেছেন কেউ আমরা এই স্টেজে বসছি আল্লাহ বসাইছে এটা বিশাল বড় একটা দায়িত্ব বিশাল বড় একটা দায়িত্ব জবান দিয়ে যতটুকু কথা হবে সেটা যত লিল্লা হাতে না আল্লাহর জন্যই হয় সেজন্য আল্লাহ 
মমিনের চার নম্বর গুণ মমিন কি করবে সালাত কায়েম করবে অ বন্ধু মুসলমান যদি কোনো আল্লাহর বান্দা সালাত কায়েম না করে বুঝবেন এই আল্লাহর বান্দা এখন পর্যন্ত পুরাপুরি মমিন হইতে পারে নাই একেবারেই অমুসলিম বলা যাবে না প্রকৃত মমিন হইতে পারে নাই যেই মমিনের সালাত নাই সে আবার কি ধরনের মমিন অবন্ধু মসজিদ থেকে তুমি যখন নামাজ পড়ে বের হও তোমার যে চেহারার অবস্থা তখন বোঝা যায় তুমি একজন মমিন আর যদি তুমিও নামাজ পড়ো না তোমার বাড়ির পাশে গণেশ সেও নামাজ পড়ে না তুমিও নামাজ পড়ো না তোমার বাড়ির পাশে নরেশ সেও নামাজ পড়ে না তুমিও নামাজ পড়ো না তোমার বাড়ির পাশে দাস সেও নামাজ পড়ে না দুইজন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে অমুসলিম একজন ব্যক্তি বুঝেও না কোনটা মুসলমান সেজন্য মমিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ যারা মসজিদে হাজিরা দিবেন নামাজ পড়বে বুঝতে হবে এই ব্যক্তিগুলাই আল্লাহ তালার খাঁটি মমিন বান্দা মমিনের চার নাম্বার সিফাত বললাম নামাজ কায়েম করবে মমিনের পাঁচ নাম্বার সিফাত যেটা আমরা দিতেই চাই না সেটা হলো আল্লাহ বলেন যে মমিন আমি যা দিয়েছি আমি যেই সম্পদ দিয়েছি সেই সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে আল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মতো মানসিকতা আছে তো আমার যে সম্পদ পুরা সম্পদ আমার নয় এই স্লোগান মনে রাখতে হবে এইখানে আমার বাড়ির পাশের গরিব দুঃখী তার হক আছে আমার এলাকার মসজিদ মাদ্রাসা তাদের হক আছে আমার এলাকার এটি অসহায় দুস্থ মানুষ তার হক আছে আমি সম্পদ কামাই করলাম আর মজ মজায়া বড় সুন্দরভাবে খাইলাম এর নাম মুত্তাকে গিরি না বা শক্ত নামাজ পড়তে পড়তে কপাল কালো বানিয়ে ফেলেছি তসবি টানতে টানতে হাতে দাগ পড়ে গিয়েছে কিন্তু আমার এমন স্বভাব কোন সময় আল্লাহর রাস্তায় কিছুই ব্যয় করি না ওই বন্ধু মুসলমান নামাজ এটা একটা মমিনের সিফাত বুঝতে হবে দান করা এটা আর একটা সিফাত এটা তোমার মধ্যে পুরাপুরি আসে নাই পাঁচটা সিফতের সমন্বয় যদি হয় তাহলেই তুমি প্রকৃত মমিন এক নম্বরে বললাম আল্লাহর কথা শুনলে দিলের মধ্যে প্রকম্পন দুই নম্বরে বললাম ও মমিন মুসলমান সবক বলে মনে রাখবেন দুই নম্বরে কি বললাম আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে ইমানের মধ্যে মজবুতি তিন নম্বরে বললাম আশা ভরসা সব কিছু একমাত্র আল্লাহর উপর করতে হবে চার নম্বরে বললাম সালাদ কায়েম করতে হবে পাঁচ নম্বর সিফাত আল্লাহ যেই সম্পদ দিয়েছে যেই টাকা পয়সা দম দৌলত দিয়েছে সেখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেই তো হুজুর কত আর দিমু কত দিতে কন দিতে দিতে শেষ কয় না মানুষ অনেকে এই ভাষণ দেয় আরে ভাই তোমার কত দিতে হইব না তোমার যা জাকাত আছে হিসাব করে উড়িয়ে দাও ঠিক কিনা বলেন তোমার কত দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে এই বক্তিতার কোন দরকার নাই যতটুক জাকাত আসছে এতটুক হিসাব করে দিলেই তোমার মাল পবিত্র সেই জন্য আল্লাহ যেই সম্পদ দিয়েছে এই সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে সেই জন্য আমরা তৈয়ার আসি তো ইনশাল্লাহ আমরা টাকা চামুনা আবার ভয় পাইন না টাকা চামুনা মমিনের কিছু সিফাত বর্ণনা করলাম তাহলে এই পাঁচটা সিফাত যদি কোনো মমিনের মধ্যে থাকে এটা আমার কথা নয় আল্লাহ বলে এরাই হলো প্রকৃত মমিন সুহান আল্লাহ এই পাঁচটা সিফাত যদি কোনো আল্লাহর বান্দার মধ্যে থাকে আল্লাহ বলে এরাই হলো প্রকৃত মমিন এখন এতগুলো মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে হুজুর এই সবগুলো সিফত অর্জন করলাম আল্লাহ ঘোষণাও দিল এরাই হলো প্রকৃত মমিন তাহলে আমাদের লাভ কি লাভের কথা কইবেন না এই কয় না মানুষ এই হুজুর এত লস করলেন লাভ কি বললে এই কাজগুলা করলে আমাদের ফলাফল কি বলে আল্লাহ ঘোষণা করেন এরাই হলো প্রকৃত মমিন বলো প্রকৃত মমিনের ঘোষণা দিলেই চলবে না আরো কিছু পুরস্কারের কথা বলেন আল্লাহ নিজেই বলে আল্লাহ এই সমস্ত মানুষগুলার 
সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন সুহার আল্লাহ আল্লাহর কাছে এই মানুষগুলো কি ব্যাপার আপনার ঘুমাইতেছেন কি ঘুমাইতেছেন সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ এত আসতে সুবাহান আল্লাহর কোনো দাম নাই একবার সুবাহান আল্লাহ বললে জান্নাতে একটা কি হয় একটা গাছ তৈরি হয় সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যত বেশি সুবাহান আল্লাহ বলতে পারেন সুবাহান আল্লাহ বিহামদি সুবাহার আল্লাহ আগিম বিভিন্ন তাসবিগুলো আমরা তিলাওয়াত করব সেজন্য সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ আর একটু জোরে হতে হবে তাহলে উলাই কহমুল মিনুন আল্লাহ বলেন এরাই হলো প্রকৃত মমিন যারা এই সিফাত গুলো অর্জন করতে পারে সুবাহার আল্লাহ दान कर छोट बड़ पागल दिन मजूर असहाय दरिद्र सब मान छोटे अर्जन करते रिजिकर दौरान से आल्ला सम्मान जनक पंथा आप दान कर विभिन्न जैगे हाथे पाए चाकर अन्वेषण करें से रिजिक अल्लाह तला सम्मान जनक पंथा दान कर मुसलमान मेतर से टाउन करना क्योंकि सम्मान जनक सम्मान जनक मेतर क्या से टाउ बर्जन कर सम्मान जनक नरिस्कारीम इज्जत এবং সম্মান দিয়ে আল্লাহ তালা রিজিকের ব্যবস্থা করবেন তাহলে এই সম্মান এবং ইজ্জত দিয়ে যদি কাউকে রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেয় এই মানুষটার দুনিয়ার মধ্যে আর কোনো চিন্তা আছে আখেরাতে কোনো চিন্তা আছে আখেরাতের ঘোষণা কি অমা গফির আল্লাহ আখেরাতের মধ্যে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন তাহলে আখেরাতে কোনো চিন্তা আছে দৌড়ে জান্নাতের দিকে আমরা চলে যাব না কি বলেন সেজন্য এই যে পাঁচটা সিফাতের কথা বললাম घोषणा एक आयात करीमा तेलावत कर आयात मध्य आल्ला तला एक घोषणा दी दुईटा कईटा अल्लाह बोलें कुल इंको तुम तुहिबूनीकुम दुनुबकुम क्यों जुदी आपनर আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় আল্লাহ তার ভালোবাসার পাত্র হবে এই রকম আশা যদি কোনো আল্লাহর বান্দায় করে আমার নবী আল্লাহ আমার নবীকে আল্লাহ শিখিয়ে দেয় ফেত্তা বিউনি আপনি বলেন যে তোমরা সবাই আমার অনুসরণ করবা মূর্তি শেষদা কইরা দাবি করবা যে আমরা তো এই শেষদার মাধ্যমেই আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করতে চাই এটা চলবে না বিভিন্ন শরীয়ত গ্রহীত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দাবি করবা এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এটাও চলবে না অবন্ধ মুসলমান মাগরিবের পরে আজকের এই মুহতি মাহফিলের তৃতীয় বক্তা যিনি উনি আলোচনা করতেছিলেন মুফতি সাহেব আলোচনার এক পর্যায়ে উনি বললেন এক বাউল শিল্পীর কথা এখন যারা বাউল গান গায় তারাও কয় এভাবেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এভাবে কি করা যায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় আসলেও তাদের দাবি কি ঠিক আছে কি বলেন ঠিক আছে নৈকট্য লাভ কিভাবে করা যায় কি বুঝলেন তো ইনশাআল্লাহ সেজন্য ফেত্তাবি কেউ যদি নবীজির অনুসরণ অনুকরণ করে 
yuhibbukumullah apni nabir onusharan korlen onukaran korlen apnar lab ki ka allah tare bhalobashben subhanallah nabi jir onusharan onukaran abu bakar korche nabi jir onusharan onukaran hazrat umar korche hazrat ali korche hazrat usman korche sahaba ekram koreche o bandhu musliman hazrat umar er zamanay নবীজির অনুসরণ অনুকরণ এত বেশি করেছে ওমরের জামানাই ওমরের শাসন আমল এত কঠোর এত সুশৃঙ্খল এত ভালো ছিল যে গভীর রজনীতে একা একই কোন নারী রমণী হেঁটে যাবে আর কোন পুরুষ তার দিকে কুদৃষ্টি দিয়ে তাকাবে সেই দুঃসাহস কারো ছিল না এটাই হলো নবীজির অনুসরণ অনুকরণের প্রতিফল হজরত সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালুর একটি ইতিহাস পাওয়া যায় এই শিক্ষা নবীজির কাছ থেকে শিখেছেন সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ তালু ওনার খেলাফতের দরবারে একটি লিস্টি করেছে যে অসহায় দস্ত কিছু মানুষ থাকে না যাদের দেখভাল করবার কোনো মানুষ নাই এই মানুষগুলোকে প্রত্যেক সাহাবিকে ভাগ করে দিয়েছে যে তুমি অমকের দেখাশোনা করবা তুমি অমকের দেখাশোনা করবা সাহাবির সাথে অসহায় মানুষগুলার নামের লিস্ট দুই দিকে কার দায়িত্বে কে দেখে ওমর রদি আল্লাহ তালু লক্ষ্য করে দেখে একজনের পাশে কোনো নাম নাই উনি চিন্তা করলেন একটা মুখ্যম সুযোগ আমিরুল মুমিনিন সুন্দর একটি উদ্বেগ নিয়েছে অবন্ন মুসলমান সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ আনহুর এই ব্যবস্থাপনা দেখে হজরত ওমর রদি আল্লাহ আনহু দিলের মধ্যে সংকল্প করলেন সবগুলো মানুষের দেখাশোনার মতো মানুষ আছে এই যে একটা লোক এই বৃদ্ধা মহিলার দেখাশোনার কোনো মানুষ নাই এর পাশে কোনো কর্মচারীর নাম নাই অবন্ধ মুসলমান এর খেদমতের কোনো ব্যবস্থা আমিরুল মোমিনিন করে নাই একটা মুখ্যম সুযোগ পেয়েছি উত্তম সুযোগ পেয়েছি গভীর রজনীতে হজরত আমর রাজি আল্লাহ তালু ওই বুড়িমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করে ও বুড়িমা আমি তোমার খেতমতের জন্য এসেছি তোমার খা দেম তোমার কোনো কাজকর্ম করবার দরকার আছে কি না ভিতর থেকে প্রতিউত্তর আসে এই বুড়ি ডাক দিয়ে বলে কে তুমি জানি না তবে কিছুক্ষণ পূর্বেই আমার খা দেম এসেছিল আমার যাবতীয় হাজাত যা ছিল ওই খা দেম পুরা করে দিয়ে চলে গিয়েছে হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহু বিষণ্ন মনে ওইখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন একটা সবের কাজের আশায় আমি এসেছিলাম কোন আল্লাহর বান্দা এত তাড়াতাড়ি আমার পূর্বে সেটা করে দিল দ্বিতীয় দিন হজরত অমর রাজি আল্লাহ আনহু আর একটু আগে গেছে যা পরিমাণে ডাক দেয়া বলে ও পরিমা আজকে তোমার খেদমতের জন্য আমি এসেছি তোমার কোনো খেদমতের দরকার থাকলে আমাকে বলো এইবার ভিতর থেকে প্রতি উত্তর আসে কে তুমি জানি না তবে আমার খাদিম কিছুক্ষণ পূর্বে এসেছিল আমার যত খেদমতের ব্যবস্থা সব সে সম্পাদন করে চলে গিয়েছে অবন্ধ মুসলমান অমর রাজি আল্লাহ তালুর বান্দা খুব কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালুর জেদ আমি একটা সবের কাজের জন্য প্রতিদিন আসি আর ফিরে যাই কোন আল্লাহর বান্দা এত সুন্দর একটা কাজ করে আমার দেখতে হবে অবন্ধ মুসলমান পরের দিন এসারের নামাজ পড়ে হজরত অমর আর বাড়িতে যায় নাই ঝুপড়ির মধ্যে দাঁড়িয়েছে বুড়ির বাড়ির পাশে দেখে মধ্য বয়স্ক একজন মানুষ বয়োজ্যেষ্ঠ একজন মানুষ হাঁটি হাঁটি পা পা করে আস্তে আস্তে দৃঢ় পায়ের জুতা ছাড়া সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হজরত অমর ডাক দেয় বলে কে অমরের এই গর্জন শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে অমর কাছে গেছে গমটা সরাই দেখে সিদ্দিক আকবর রাজি আল্লাহ আল্লাহ আমিরুল মোমিনিন রাষ্ট্রপ্রধান যিনি মুসলিম জাহানের অধিপতি ছিল ওই সময় হজরত সিদ্দিক আকবরের মতো একজন মানুষ এই বুড়ির খেতমত করার জন্য গভীর রজনীতে আসে অবন্ধ মুসলমান এটাই হলো আমার নবীজির শিক্ষা
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইতিহাস আমরা জানি না তার শত্রু প্রতিদিন রাস্তায় কাটা কাটা বিছিয়ে দিত নবীজি সরায় দিত ওইখান থেকেই শিক্ষা আসছে এটা হলো নবীজির শিক্ষা নবীজির অনুসরণ অনুকরণের কারণে তাদের মাকাম আল্লাহ তালে এত উঁচাই দিয়েছে সুবাহার আল্লাহ যে মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি জাহেল ছিল যে মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি অজ্ঞতার মধ্যে লিপ্ত ছিল যে মানুষগুলো সবসময় মদ্যপেয় অবস্থায় পড়ে থাকত সেই মানুষগুলাই নবীজির অনুসরণ অনুকরণ কারণে সোনালী মানুষে পরিণত হয়েছে সুবাহার আল্লাহ সেই জন্য আমরা যদি প্রত্যেকটা ইতিহাস খুঁজতে চাই তাহলে এরকম দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নাই এরকম দৃষ্টান্তের কোনো কি নাই অভাব নাই সেই জন্য নবীজির এতাত অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে নবীজির অনুসরণ অনুকরণ করে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা করা হজরত অমর এত সুখ্যাতি অর্জন করেছে হজরত অমরের জামানায় হজরত অমরের জামানায় কোন এক ঝুপড়ির মধ্যে চাঁদনি রাত একটা রমণী যাচ্ছিল পাশ দিয়ে এক যুবক যাচ্ছিল রমণী থরথর করে কাঁপতেছে হাই আমার সতেরো আঠারো বছরের লালিত ইজ্জত আজকে বুঝি লুণ্ঠিত হবে হ বন্ধু মুসলমান রমণীর দিলের ভিতরে শঙ্কা ছিল এই যুবক হয়তো আমার উপর আক্রমণ করবে বর্তমান আড়াই মাসের শিশু আড়াই বছরের শিশু নিরাপদ নয় ঠিক কিনা নিরাপদ কি পত্র পত্রিকা দেখলে কি দেখা যায় নিজের সন্তান বাবার কাছে নিরাপদ নয় নিজের বোন ভাইয়ের কাছে নিরাপদ নয় শ্বশুরের কাছে ছেলের বউ নিরাপদ নয় আসলেও এই সমাজে কোরআন এবং হাদিস বিমুখ হয়ে পড়ার কারণে সমাজে এই অভিশাপ সমাজের মধ্যে এত অস্থিরতা সমাজের মধ্যে এত বিশৃঙ্খলা ও বন্ধু মুসলমান সারা দুনিয়ার সমস্ত কলা কৌশল প্রয়োগ করেও যদি তোমরা শান্তির আশায় ঘুরতে থাকো কোথাও শান্তি পাবা না কোরআন ছাড়া সেজন্য হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালাম জামানায় বলতেছিলাম এই যুবতী থরথর করে কাঁপতেছে চাঁদনি রাতের ছায়া দেখে বোঝা যায় যুবক ডাক দেয় বলে এই জপ্পির মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন বন দাঁড়িয়ে আছো থর থর করে কাপার কোনো দরকার নেই হজরত ওমরের শাসন আমল নবীজি সাল্লু আলিয়াল্লামের দেখানো পথ অনুসারেই অমন রাষ্ট্র পরিচালনা করে অযুবতী রমণী আমি তোমার একজন মুসলমান ভাই আমি হলাম তোমার ইজ্জতের রক্ষক আমি তোমার ইজ্জতের পাহারাদার গভীর রজনীতে তোমার ইজ্জত লণ্ঠন করব এই সংখ্যায় তুমি কাঁপতেস না 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 আমার দিলের মধ্যে আল্লাহর কালাম আছে আমি নবীজি সাল্লু আলিয়াল্লামের হাদিস শ্রবণ করেছি আমি হজরত অমরের শাসন আমলে এই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বসবাস করি ও আল্লাহর বান্দি আজকে যদি আমি নফসের রেখায় সাথের কারণে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এমনভাবে অমর রাষ্ট্র পরিচালনা করে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াল্লামের দেখানো পথ এবং মত অনুসারে তাহলে আগামীকালকেই আমাকে এই দুনিয়ার থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে অবন্ধ মুসলমান যুবতীকে ডাক দিয়ে বলে বোন তুমি হলো একজন মুসলিম রমণী তুমি আমার বোন আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া চলো চলো যাই তোমার বাড়ি কোথায় তোমার গন্তব্যে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি এটা হলো নবীজির শিক্ষা নবীজির ইতাত অনুসরণ আজকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাইলে দেখা যায় নির্ধারিত কিছু দিনে নবীজির ভালোবাসার স্লোগান দেয় দেয় না নির্ধারিত কিছু সময়ে নবীজির ভালোবাসার স্লোগান দেয় দেয় না সময় কেন্দ্রিক দিন কেন্দ্রিক ভালোবাসা ফেব্রুয়ারি মাস যুব সমাজ ও যুবক যুবতীরা নিজের নফসকে দমন করো এই মাসে চোদ্দ তারিখে যেই পরিমাণ জেনা আর ব্যবিচার হয় সারা বছরেও তা হয় না ঠিক কিনা কোন দেশে আছেন কথা বলেন না কেন ঠিক না 
এই মাসের অবস্থা এরকম আপনার আধুনিকতার এত উন্নয়ন হয়েছে যে ছেলে আজকে ঘরে ফেরে নাই আধুনিক তো মা বলে আজকে তো ভালোবাসা দিবস সমস্যা কি আজকে তো বাহিরে থাকবেই বলে না সন্তান ঘরে ফেরে নাই মেয়ে কাজকে ভালোবাসা দিবস হয়তো কাউকে একটু সময় দিচ্ছে এটা হলো বর্তমান আধুনিকতা হ বন্ধু বাবা তার কলেজ লাইফের কোনো মেয়ের সাথে দেখা করতে গেছে মা তার কলেজ লাইফের কোনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গেছে এই হলো বর্তমান এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন হয়েছে সাথে সাথে মানুষের মানসিক রুচির উন্নয়নও হয়েছে ঠিক কি না বলেন সেই জন্য আমরা এই দিনকে ঘৃণা বরে প্রত্যাখ্যান করি ভালোবাসা দিবস বলতে কোনো দিবস নাই কারো প্রতি ভালোবাসা আজীবন থাকবে সব সময় থাকবে সার্বক্ষণিক থাকবে আমরা ভালোবাসব একমাত্র কাকে আল্লাহকে সেই ভালোবাসার জন্য কয়েকটি ওষুধ দিলাম পাঁচটি এই পাঁচটি ওষুধ যদি আমরা সেভেন করি সেবন করি তাইলে অবশ্যই আল্লাহর ভালোবাসা দিলের মধ্যে আসবে হ বন্ধু মুসলমান আমার আপনার এই দুনিয়া থেকে কবর জগতে যেতে হবে কবর জগতে আখেরাতে যেতে হবে যাওয়ার জন্য নবীজির আদর্শ নবীজির ভালোবাসা নবীজির মোহাব্বত নবীজির অনুসরণ অনুকরণ করেই যেতে হবে নবীজির মোহাব্বত সাহাবা একরাম করেছিল সাহাবা একরাম শুধু সুন্দর রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তাই নয় নবীজির জন্য জীবন দিয়েছে নবীজির জন্য তীরের আঘাত সহ্য করেছে আমরা তাকাই সেই সোনালী যুগের ইতিহাসগুলো দেখি পর্যালোচনা করি এটা হলো দৃষ্টান্তহীন একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহর অনুসারীরাই এই দৃষ্টান্ত দেখে গিয়েছেন হবন্ধ মুসলমান বদরের যুদ্ধের দিকে তাকাই মাত্র তিনশো তেরো জন মানুষ আর ওদিকে এক হাজার অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত মানুষ মাত্র সত্তরটা উট দুইটা ঘোড়া আর কই হলো সাতশো অশ্বরোহী বাহিনী মাত্র কয়েকটা তরবারি আর যেখানে লৌহবর্ম দিয়ে পুরা বাহিনীটাই কেমন যে চকমক করতেছে শুধু লৌহবর্ম দিয়ে ওইখানে মুসলমানরা নবীর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে দৃঢ়তা দেখিয়ে মাত্র তিনশো তেরো জন বিজয়ী সেই পতাকা ছিনিয়েছে এনেছিল কিনা বলেন এটা কিসের কারণে ভালোবাসার কারণে নবীজি সাল্লাহ আলি সাল্লাম সেই বদর যুদ্ধ আমরা পর্যালোচনা করি এত অল্প সংখ্যক মানুষ কিভাবে এতগুলো মানুষ থেকে বিজয়ী ছিনে আনতে পারে এইটা যদি ইসলামের প্রতি নবীর প্রতি মোহাব্বত না থাকতো আদৌ সম্ভব হতো না আমরা তাকাই উহুদের যুদ্ধের দিকে উহুদের প্রান্তরে মুসলমানরা প্রাথমিক পর্যায়ে বিজয় অর্জন করেছিল নবীজির আদেশ যদি কেউ অমান্য করে নবীজির হুকুম যদি অমান্য করে বিন্দু পরিমাণ নবীজির শূন্য থেকে যদি কোনো মানুষ সরে যায় সে হোক সাহাবা একরাম তাদেরও এর মাসুল দিতে হয় সেটা হলো আমরা বদরের প্রান্তরের দিকে তাকাই উহুদের প্রান্তরের দিকে তাকাই নবীজি সাল্লু আলিয়াসাল্লাম পঞ্চাশ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনীকে একটা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড় করাইল নবীজি বললেন যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক তোমরা এখান থেকে সরবানা অবন্ধ মুসলমান নবীজির আদেশ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক তোমরা এখান থেকে সরবানা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা সুশৃঙ্খলভাবে বীর দর্পে কাফেরদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল কাফের রানীর উপায় হয়ে পলায়ন করতেছিল পুরা যুদ্ধের ময়দানটা মুসলমানদের দখলে কেমন যেন বিজয় অর্জন করেছে মুসলমানরা অবন্ধ মুসলমান মুসলিম সৈন্যবাহিনী যারা যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল 
सकले गणिमतर माल संग्रह कर मैदान छोटा छुटी करते मुसलमान अल्लाह नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंचायत सदस्य विशिष्ट जे बाहन के पहाड़े पददेश दाड़ कर रेखे पीछन दिक्कत के जाते को शत्रु मुसलमान ऊपर आक्रमण करते ना पारे से नबीजी निर्देश छो जुद्ध फलाफल जी होक ना क्यों तुम्हरा क्यों यान सरबाना अबंध मुसलमान एम एक सेंा नायक ये आदेश दिए सारा दुनिया समस्त सें बाहन के पर्याचना कर ले देखा जाए प्यारा नबी मुहम्मद पर्याचना करें नबीजी मत एत सुशृखल ठंडा मतार सें नायक आर दुनिया मध्य विचार विश्लेषण कर पाना मुसलमान नबीजी सल्लाम घोषणा कर लें तुम्हरा क्यों जुद्ध फलाफल जी होक एखान पिसबा हटबाना मुसलमाना आल्ला नबीजी सल्लाम एक कथार खिलाफ कर लें देखें जुद्ध फलाफल प्राय मुसलमान अनुकूले विजय अर्जित हो गए अबंध मुसलमान किस मानुष बोल जी विजय जीत सुनिश्चित আমরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করি তাদের আমির যে ছিল সে বললে না না নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদেশ হলো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল চাই হোক না কেন এখান থেকে সরা যাবে না এই যে নবীজির আদেশ থেকে কিছু মানুষ পিসবা হটলো ফলে কি দাঁড়ালো ওইখানকার যে আমির নিযুক্ত হয়েছিল সেই সাহাবি সহ তার সঙ্গে সকলেই ইন্তেকাল করলো কারণ হলো পিছন দিক থেকে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ওই সময় মুসলমান হয় নাই বিশাল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অবন্ধ মুসলমান দৃশ্যপট পালতে গেল যুদ্ধের ময়দানে দৃশ্যপট পালতে গেল সকলেই ভাবতে লাগলো ঘোষণা হয়ে গেল মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইন্তেকাল করেছে অবন্ধ মুসলমান এই ঘোষণার পর মুসলমানরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো কেউ বীর দর্পে যুদ্ধ করতেছিল কেউ নিজের দাল তরোয়ারি ফেলে দিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিচ্ছেদের বিরহে নবীজিকে খুঁজতে ছিল অবন্ধ মুসলমান হঠাৎ এক সাহাবি নবীজিকে দেখতে পেয়ে ডাক দিয়ে বলে উঠল মোহাম্মদুর রসুল্লাহ জীবিত কাফেরদের সমস্ত সমর শক্তি নবীজির উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল অবন্ধ মুসলমান কাফেরদের এক পালোয়ান নবীজির মাথার উপর আঘাত করে নবীজির লোহা টুপি বেদ করে এই টুপির আংড়া নবীজির মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল অবন্ধ মুসলমান নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দুনিয়ার থেকে চির বিদায় করে দেওয়ার জন্য কাফের মুশ্রিকরা যখন নবীজির দিকে তরবারির এবং তীরের বৃষ্টি জড়াচ্ছিল হজরত তালহা রাজি আল্লাহ তালহ নিজের বুক পেতে দিয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দিকে তীর আসে निजे बुक दिया थामाय नबीजर दिखे तीर आसे निजे हाथ दिए थामाय नबीजर दिखे तीर आसे नबीजी सल्लाह आलिस्ल्लम सामने ढाले मत दाड़ी आबंद मुसलमान एट नबी प्रेम एट नबीर प्रति मोहब्बत और भलोबासा नबीजी सल्लाह आलिस्ल्लम शरि आघात लागे और को सहबी जिंदा थको एट सहबा एक राम भावते पड़तना क्या कि बोलें बंधु अनेक समय नबीजी मोहब्बत आलोचना कर लेने जो सहबी थकतम करतम बुझान अनेक समय कि सहबी थकतम प्रेम नबीजर प्रति रूप ही थकत भूल मन रखबें ये कथाटा एके बारे अबंतर भूल आल्लर को बंदा ए रखम आलोचना सुई ना मंत्य कर नबीजी जदि नबीजी जमाना थकतम ए रूप नबीजी के भलोबाजत 
এই টু ব্যাকা টাইপের টু বেয়াদব টাইপের হুজুর আলোচনা করতেছে সে এই কথা বলছে রাত্রেবেলা আল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করবে রাত্রেবেলা ঘুমাইছে নবীজি সাল্লাহামকে স্বপ্নে দেখতেছে সুবাহ দেখে নবীজি সাল্লাহাম একটা গাড়িতে আরোহণ করে আসতেছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সেই গাড়িটা চলন্ত হঠাৎ ব্রেক ফেল হয়ে গেছে হঠাৎ কি হয়েছে ব্রেক ফেল এখন গাড়িটা থামতেছে না গাড়িটা থামার একটা উপায় হলো জানতো কোনো মানুষ যদি সামনে যায় দাঁড়ায় হয়তো এই চাকাতে পিষ্ট হয়ে গাড়িটা থেমে যাবে এখন এই আল্লাহর বান্দা স্বপ্নে দেখতেছে নবীজি এই অবস্থায় একটা গাড়ির মধ্যে সঙ্গে সাহাবা একরাম আছে আর তার সামনে যায়া এভাবে নিজে যে নিজের শরীর পেতে দেবে সেই দুঃসাহস সেই সৎসাহস আর তার দিলের মধ্যে জাগতেছে না হুট করে ওই গাড়ির থেকে লাভ দিয়ে এক সাহাবির সামনে যায়া নবীজির এই গাড়িকে থামিয়ে দিলেন সুভার আল্লাহ এটা হইল এই বর্তমান সময়ের এই সমস্ত মানুষদের জন্য সবক ও বন্ধু এই ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে স্বপ্নে আল্লাহ রসুল আসছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বপ্নে আল্লাহ রসুল আসার পরে এই ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে বন্ধু তুমি যেই দাবি করতেস সাহাবা একরামের জামানায় আমি থাকলে আমিও রাসুলকে ভালোবাসতাম স্বপ্নে তো রাসুল আসলো কই তুমি তো নিজের জীবন দিয়ে রাসুলের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে পারলা না সেই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রকৃত ভালোবাসতে হবে দেখবেন এই যে ভালোবাসার একটা দিন খোন আছে না ঢাকায় একদিন চট্টগ্রামের আবার আর একদিন করে না মানে ঢাকায় এক তারিখে চট্টগ্রামে আর এক তারিখে নবীজির ভালোবাসা নিয়ে যশ্ন জরুর বিভিন্ন কিছু করে না এখন মিছিলের দিকে তাকায় দেখবেন মিছিল যে করে নবীজির ভালোবাসার মোহাব্বত নিয়ে নবীজি সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসার মোহাব্বত নিয়ে যে মিছিল করে সবগুলোর চেহারার মধ্যে নূর তো নাই ওরা যে গাজা খায় বোঝা যায় বুঝছেন সেজন্য আমরা নিষ্কুলস নবীজির প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে হজরত রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাই উনি হাদিসে দরজ দিচ্ছিল বুঝেন বিষয়টা নবীজির প্রতি কতটুকু ভালোবাসা হাদিসের দরজ দিচ্ছিল এর মতো অবস্থায় হঠাৎ করে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামছে হবন্দ মুসলমান হাদিসের দরসের মধ্যে যখন বৃষ্টি নামছে ছাত্রগুলো হাদিসের কিতাব নিয়ে দৌড়াইয়া যেখানে বৃষ্টি পড়ে না এরকম একটা ছাদের নিচে চলে গেছে যাওয়ার সময় জুতোগুলো নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে অবন্দ মুসলমান রশিদ আহমদ গঙ্গ হি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মতো এত বড় একজন মহাকিক আলিম সে বসে বসে ছাত্রদের জুতাগুলো একটা প্যাকেটের মধ্যে বর্তে ছিল অবন্ধ মুসলমান ছাত্র হতবাক নির্বাক আশ্চর্যের বিষয় ওস্তাদজি এই রকম করবার কি দরকার ছিল আমরাই তো জুতাগুলো নিয়ে আসতে পারতাম হুজুর উত্তর দেয় ও পেয়ারা ছাত্ররা ও হাদিসের দরস গ্রহণকারী ছাত্ররা তোমরা তো নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিসের দরসে বসেছিল সুবাহ যারা নবীজির হাদিস অধ্যয়ন করে নবীজির হাদিস গ্রহণ করে এই রূপ মানুষের জুতা সোজা করব জুতার সংরক্ষণ করব এর চাইতে সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে সুবাহর আল্লাহ এটা হলো নবীজির মোহাব্বত ও বন্ধু এটা নবীজির মোহাব্বত নবীজির হাদিস পরে এই জন্য তার দিলের মধ্যে মোহাব্বত জাগছে যারা হাদিস পরে এদের প্রতি মোহাব্বত করে বর্তমানে কি তাই হয় হাদিস হাদিস মানতেই চায় না আমার সাথে এক লোক ইয়ং এক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো হাদিস নিয়ে আলোচনা হইতে হইতে ও কয়ে ফেলাইল হাদিস আবার কি হুজুর নজবিল্লা হাদিস এটা আপনারা বানান কি কয় হাদিস আপনারা বানান আসলে হাদিস কি ওলাম একরাম বানায় আমি তাকে বললাম হাদিস সংকুলানের বিভিন্ন ইতিহাস আছে এই ইতিহাস থেকে আপনার শিক্ষা গ্রহণ করবেন কোনটা হাদিস নবীজি পর্যন্ত যেই সনত আছে সেটাই হলো হাদিস ওই সেটা মানতেই চায় না সেই জন্য আমরা তাহলে ওই পাঁচটা বিষয়ের মাধ্যমে নবীজির অনুসরণ অনুকরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করব তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই তাও ফিক দান করুন
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حضرت